Mr. President, eh, kailangan siguro malaman mo ito. Dahil itong mga natuklasan ni uh, Mrs. Bautista ay maari pong maiuugnay doon sa isyu ng dayaan in the 2016 elections. Kung saan alam na po natin ay sa isang milagro po. Overnight. Ha? Kina, uh, medyo natulog lang po tayo. Di ba? Nung uh, hating gabi po ng uh, bago po mag uh, mahuwinto ang bilangan dyan sa uh, uh, Comilec ay lamang pa si BBM ng uh, higit isang milyon. Kinabukasan pagising natin ay iba biglang lumamang na si Lenny Robredo at doon po tuloy-tuloy na po at nanalo ito sa napaka nipis na lamang po na higit 200,000 votes lamang. Lahat po tayo halos, hindi naman po lahat eh, no? halat po tayo halos ay naniniwala po na si Vice President Lenny Robredo ay nangkin niya ang kanyang tagumpay, ang kanyang victory in the 2016 uh, Vice Presidential Elections dahil po sa taong pag-uusapan natin sa umagang ito. At alam po natin na sa ngayon, hanggang ngayon, ay nagtatago ang taong ito dyan po sa United States of America. Pero magugulat po kayo na habang nandun siya sa Amerika na nagtatago dahil may mga warrant of arrest siya dito sa bansang Pilipinas na tinakasan niya. Eh ako nga, may warrant of arrest ako pero hindi ako tumatakas, hindi dito lang ako. Pinapatapos ko lang itong COVID-19, no? Itong si Andres, si Juan Andres o si Andy Bautista ay mag-apat na taon na sa buwan na ito, November, no? November 2017, ay bigla na lang po itong sumakay ng eroplano papunta ng Amerika at hindi na bumabalik hanggang ngayon. May warrant of arrest ito at dumadami at dumadami ang mga kaso na kakaharapin niya sakaling makabalik ito sa Pilipinas. Kaya, dito ang nakaraang mga araw, nagulat po ako na napanood ko dito po sa isang programa, itong Amanpour and Company, itong si Christian Amanpour, isa po ito sa mga sikat na mga babaeng journalist dyan sa Amerika, na pinag-usapan nila ang kayamanan daw ng mga Marcos. At isa po sa kanilang naging panauhin at siya po ang talagang resource person na siya yung eksperto ay itong si Andy Bautista. Ito po ang interview na ipapakita ko sa inyo. Bahagi lang naman po ito. No? Ay noong uh, 2019, November 7 yata, no? 2019. No? Ito po, no? ipapakita natin. Uh, oh. Money that was taken out. Ah, uh, yan po, November 21, no? So, November 21, uh, 2019 po ang uh, uh, interview nito sa Amanpour and Company two years ago, almost two years ago, no? So, yan po si Andy Bautista at ipinapakilala sa dito bilang former uh, Philippine Elections Commission uh, Chairman or Comelec uh, Chairman, no? Kaya dito po, panuorin po natin, no, ang uh, pahayag dito ni uh, former Comelec uh, Chairman Andy uh, Bautista. There was a lot of money that was taken out of the public treasury and used to purchase all sorts of assets all over the world. What are assets? When I say, when I say assets, <laughs> Well, again, mean? when I was the chairman of the Presidential Commission on Good Government in 2010, and this was already 25 years after the fact, uh, we were able to assemble a list of these assets. And, you know, there has been an, a, you know, a focus on the shoes But when you think about it, that, you know, those shoes are really a, a distraction because uh, they sort of like give you the impression that it was just frivolous shopping. No, this was shopping at its best. We're in four of the best buildings in Manhattan. We're once owned by the Marcoses, the best paintings in the world, uh, jewelry that could rival with uh, monarchy, and a lot of cash and securities. So I think this is what people should focus on. In 1986, the estimate was about $10 billion, and that was conservative. And remember, 1986, that was again 40 years ago, 
the PCGG was only able to recover $4 billion in total. So you can just imagine how much that money is now in real terms. You know, the Philippine Supreme Court, in a unanimous decision in, I think, 1994, said that the legitimate income of the Marcos couple from 1965 to 1986 is somewhere in the vicinity of $320,000. That's it. And yet, if you look at the, the assets that the PCGG was able to uh, uncover, uh, they were in the billions of dollars. So. All I can do, I guess, is sigh when I see those kinds of clips. Oh, yeah, na. So, naghihinayang na lang siya na makikita niya itong mga video tungkol sa mga kayamanan. Eh, lalo na po itong mga napakaraming mga sapatos ni dating First Lady Emelda Romualdez Marcos. Dapat ko po i-emphasize na itong pagpanayam sa kanya, ang interview happened on November 21, 2019. Dalawang taon na siya na nandudiyan sa Amerika. Nagtatago. Bakit po siya nagtatago? Ito pong problema, ito pong pagputok ng pangalan ni Andy Bautista. At ito po ay mauugnay natin sa pinapaniwalaan natin, nadayaan na nangyari niyan uh, noong uh, May 2016 elections. Nag-umpisa lamang ito sa parang yung tinatawag na away ng mag-asawa. Isang domestic quarrel. Kasi hindi na sila magkakasundo ng kanyang asawa na si uh, Patricia Bautista. At uh, nagkahiwalay na nga sila. They have separated at yung hinahabol na lang ng kanyang asawa ay mahati yung kanilang Ari-arian, yung kanilang kayamanan, kung magkano ba ang pera, kasi conjugal yun eh, di ba? So, may karapatan po ang asawa na may bahagi siya makukuha sa perang iyon, sa mga properties na iyon, lalo na po sa kanyang hinihingi na kung anong pera man ang kanyang makukuha, ay ilalagay ito sa tinatawag na trust account. Yung uh, uh, isang uh, account sa banko, trust po, t r u ST na hindi po yan magagalaw except sa mga pangangailangan lalo na po sa pag-aaral ng kanilang mga anak no tatlo yata yung anak nila no uh, so ito yung kanyang ipinaglalaban kaya pagkaraan ng uh, ilang buwan napakahaba po ng kanyang uh, pagsisikap na maka makagkasundo sila no para na mahiwalay na sila Sabi niya, okay naman ako, maghiwalay tayo. Hindi lang tayo magkakasundo. Wala ng love. No love anymore sa kanilang dalawa. Eh, mailag daw, maiwas. Uiiwas itong si Andy Bautista na yung kapag dinatanong siya, eh, magkano ba talaga ang pera mo? Eh, hindi naman. Yung, yung sagot niya, eh, malayo. Hindi naman sa akin lahat yan, eh. Mga ganun ba? Hindi naman niya, Na hindi siya nagbibigay ng accounting o oh, ito, itong mga deposito, akin ito itong ibang deposito, sa pamilya ko ito itong mga building nito, sa pamilya ko ito ito, sa atin ito mga ganun para sabi ni Patricia Bautista eh para matapos na ito subalit talagang nagmamatigas itong si Andy Bautista at ayon nga po ito paparinig ko po sa inyo ang interview sa kanya ni Karen Davila na nagmamayabang siya na wala kang magagawa sa akin. Napaka makapangyarihan ko. Marami akong mga kaibigan. Ang ombudsman, kaibigan ko. Ang mga justice secretary, kaibigan ko. Ang mga senador, mga kaibigan ko. Mga congressman, mga kaibigan ko. no At marami pa. Kaya talagang idinidiin daw sa kanya ni Andy Bautista na walang mangyayari. Kakasuhan mo ako. At nako Talaga pong napaniwala dyan ang kanyang asawa dahil nang lumapit ito sa ilang malalaking mga law firms na humihingi siya ng tulong sa mga kilalang-kilalang mga abogado. Magbabayad naman siya. Pero lahat po ay tinanggihan siya. Dahil nga ayaw nila makatunggali si Patricia, uh, si uh, Andy Bautista. Eh, siyempre, mga abogado ito kay yung negosyo nila sa kasama diyan ang pag-appear diyan sa Commission on Elections. Kaya sabi na 
hindi kami makakatulong sa iyo. Tingnan niyo kung ano kabulok din ang mga abogado. Ganyan din po ang naging karanasan ko ito sa kaso ko kay Dilon na noong nasa Supreme Court po ang kaso ko, lumalapit po ako sa ilang po mga kilala ko na malalaking mga uh, abogado dito sa Metro Manila. Pareho din po, parang nara, na, nararamdaman ko po ang dinam ang uh, uh, niranas, no? Uh, niranas ba? ni uh, Patricia uh, Bautista na wala pong gusto. Ganun po sa akin. Lahat po na nilapitan ko na malalaking mga pangalan po sa law dito sa Manila. Lahat po tinanggihan ako. Sabi nila, ayaw nila makabangga si Senator Franklin Drillon. Ganun po yan. Ganun po ang sistema sa ating uh, batas. But anyway, dumating po sa punto na prostrated na prostrated na po itong si Patricia Bautista at lumabas ito. Ah, inilahad niya ang mga natuklasan niya na higit isang bilyong piso na mga deposit sa ilang mga branch ng isang hindi kilala na banko, yung Luzon Development Bank. At uh, nakita niya na hindi ito nanggaling sa wastong sources o yung legitimate income. He, he, biro niyo, isang bilyon? Ha? isang billion more than 1 billion pesos in fact ang naideposito ni Andy Bautista sa mga ilang po makaiba-ibang branches sa mga sangay po ng Luzon Development Bank isang bangko lang po no pero uh, kinalat po ito sa iba't ibang mga branches ito po si uh, Mrs. Patricia Bautista the person who will understand all of this is should be somebody beyond reproach cannot you know beyond corruption and all of that and we went to to, to, to President Duterte. Okay, but many people are asking, why President Duterte? Because I mean, by going to him, you put your husband's reputation at risk. In a way, you report some questionable assets he may yes. have. It, Be go ahead. But the reason is, remember, I mean, even my entire experience of this, I was constantly told that he has friends, especially the ombudsman. is very close to the ombudsman. And I know that. She's very close to my mother as well. Mm -mm. So the ombudsman, justices, senators, my own experience going to the big law firms like Romulo and all of that, yeah. they refused to touch it. So I was of the opinion that he was probably right. So I had to go to somebody who was not corruptible. So what you felt, is it right to say because you felt you had no connections, you felt helpless, you went to the highest yes. person in the land? Isn't that what you're supposed to do as a private citizen? Ayun, ha? So, uh, ito po, dito po nag-umpisa uh, itong lahat. Ha? Kung hindi po dahil sa pag-away uh, nila sa uh, tungkol po sa ari-arian ng mag-asawang ito, ay hindi po siguro dumating sa punto na natuklasan ang lahat na ito. Pero dahil nagmamatigas si Andy Bautista na pinapahirapan niya ang kanyang asawa na makuha na yung kanyang uh, rightful share. No? Rightful kasi uh, entitled siya sa kalahati naman talaga ng kanilang mga ari-arian, yung conjugal properties unless na may natawag sila na yung kasunduan bago pa sila ikinasal na kung ano yung sa lalaki uh, para lang sa lalaki o ano yung sa babae para lang sa uh, babae. Yun po ang uh, prenuptial agreement na tinatawag. No? Pero dito po ay mukhang wala pong ganun. Pero nung nakita na po ni Patricia Bautista na talagang wala siyang maangkin na justisya, ay inilapit alang niya ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At doon nagsumbong, ha? Mr. President, ay eh, kailangan siguro malaman mo ito. Dahil itong mga natuklasan ni uh, Mrs. Bautista ay maari pong maiuugnay doon sa isyo ng dayaan in the 2016 elections. Kung saan, alam na po natin, ay sa isang milagro po, overnight, ha? Kina, uh, medyo natulog lang po tayo, di ba? Nung uh, hating gabi po, nang uh, bago po mag uh, mahuwinto ang bilangan dyan sa uh, uh, Comilec, ay lamang pa si BBM ng uh, higit isang milyon. Kinabukasan pagising natin, ay iba, biglang lumamang na si Lenny Robredo at doon po tuloy-tuloy na po at nanalo ito sa napaka nipis na lamang po na higit 200,000 votes lamang.
artista sa kanilang mga pagkapanalo sa kanilang pwesto sa kanilang mga uh, distrito kaya itong uh, naging hakbang po na ma-impeach itong si Andy Bautista ay doon sa com- committee level sa House Justice Committee ay ibinasura ay siyempre eh, mga kaibigan niya lahat doon sa Justice uh, Committee dyan sa House of Representatives. Kaya, mapaiyak na lang ito si Mrs. Bautista. Pero, sa kabila po ng pagbasura uh, ng House Justice uh, Committee dahil umiinit na po, no? uh, parang lumalagablab na ang apoy po dito sa controversy, sa iskandalo, tungkol po sa natuklasan na marami po, ma 1 billion po, higit, no? 1 billion na deposito sa mga banko ni Andy Bautista ay napilitan siya na mag-submit ng kanyang resignation. On October 13, ah, sinabi po ni uh, uh, President Rodrigo Duterte na tinanggap niya na no? uh, noong October 11 po, petsa ng uh, uh, kanyang uh, resignation letter. No? Sinabi po ni uh, Andy Bautista na dahil sa mga personal na kadahilanan, personal reasons, sa October 11, 2017 ito, ah, ay magbibitaw na siya, no? uh, magbibitaw na siya ng kanyang katungkulan bilang chairman ng uh, Commission on Elections. At, nako, ah, parang drama rin eh. No? Parang drama rin. On the same day, nung nag-submit uh, si uh, Andy Bautista ng kanyang uh, resignation letter, Sa umaga nagsabit siya, noong hapon ay nagboto po yung plenary ng House of Representatives dahil siguro may pressure na galing kay Pangulong Duterte ay na-overturn, binaliktad nila. Ha? Binaliktad po ng House of Representatives plenary ha? yung kabuhan. Itong naging desisyon ng Justice Committee na ibasura. So ibig sabihin, tuloy sana ito. O, uh, talagang magkakaharap si uh, uh, Andy Bautista ng isang impeachment trial. And kasunod yan, kung hindi po siya nagbitaw, ay isasubmit na yan yung articles of impeachment dyan sa Senado kung saan maghaharap sana si Andy Bautista ng isang impeachment trial. Pero siguro naamoy na ni Andy Bautista na dito na papatungo ang kanyang uh, kaso dahil nga sa mga natuklasan ng kanyang asawa at ibinulugar ito na mga napakabaho no napakabaho ng mga anomalya ni Andy Bautista so nung hapon ay eh, nag-impeach yung house pero ano pang i-impeach kasi na tanggap ito tinanggap ni President Duterte kaya for all intents and purposes nakabitaw na siya so hindi mo rin po maring paalisin sa pwesto, di ba? Hindi mo maaaring paalisin sa kanyang katungkulan ang isang tao na bumitiw na having resigned earlier that day. Pero hindi po, hindi po ito nagtapos, no? So sabi nga po, no? Uh, sabi nga po uh, ni President uh, Duterte noong October 13, no? Na sabi niya, oo, na Napermahan ko yun. Tinanggap ko yun ang kanyang resignation. Sabi niya, nagtaka ako, I think it was the other day, meron siyang resignation. Mukhang pinermahan ko kasi mas mabuting maalis siya dyan. No? Uh, sabi po ni Pangulong Duterte sa isang interview sa PTV4. Uh, no? Kaya sabi niya, dito po sa tinanong siya dito sa impeachment, sabi niya, I don't know if you can still impeachment uh, him or not. Because by resigning, uh, by resigning, he has removed himself. Inalis na niya ang kanyang sarili sa kanyang uh, katungkulan. No? Ang problema, uh, sabi niya, ang problema may lumating na resignation before itong impeachment. No? So dalawang resignation ko, dalawang resignation yon tingin ko. Pero di ko naman alam na may resumption na may ibabalik yung impeachment. No? Basta ang uh, tingin ko, the earlier na mawala ito, the better that was on my mind, sabi po ni uh, Pangulong uh, Dr. 